Россия и Испания матч не смотрел, потому что... Потому что что-то я занял был. А, да, я вспомнил. Я хотел посмотреть матч, потому что, я уже сказал, мой знакомый его комментировал на сайте Первого канала. А, к сожалению, трансляция из Таиланда недоступна, заблокирована. И я не захотел смотреть с другими комментаторами. Но голы видел, да, прикольно. Футбол я смотрю здесь активно. Бундеслигу, все матчи, все матчи Баварии я посмотрел. Да, да, все до единого вообще, что в Камбодже, что в Таиланде, что в Вьетнаме я Баварию смотрел. Да. В Камбодже, в каком-то захолустье, на горе, в раздолбанном здании была гостиница. И там можно было посмотреть Бундеслигу. Я смотрел Бавария 2-2 с Вольсбургом. С Вольсбургом играли 2-2, скатали. Знаете, чего они прикольный момент? В Проволюшн Сокер меня всегда забавляло, когда команда уже гарантирует себе выход из группы в турнире и сливая последний матч 5-0. Но так как команда выходит, игроки после матча все равно празднуют. То есть сливая 7-0, 5-0, команда все равно будет бежать, радоваться, и вот так вот делать и так далее. И мне это всегда казалось нереалистичным. Так вот, друзья, матч бавария Гольцбург этого сезона доказал, что это реальное развитие событий. Потому что Бавария вела 2-0, сыграли в итоге 2-2, Игроки Баварии делали вот так вот после свистка, а игроки Вольсбурга бегали по полю, праздновали с фанатами, тренер там чуть ли не на руках ходил, 2-2 сыграли с Баварией. Так что, да, игроки Баварии вот так вот, игроки Вольсбурга чуть ли не либо чемпионов выиграли. Сколько стоит снять квартиру? Моя квартира стоит 10 тысяч рублей, в свет вода еще получается около 12, но посмотри видос, увидишь какая квартира. То есть вот если потратить один-два дня, вот прямо с утра до 6 вечера ходить по окрестностям и интересоваться как раз арендой, вы найдете очень много вариантов. Почему до 6? Потому что ресепшн до 6 обычно работает. Первую квартиру, которую мне показали, она была намного хуже, чем эта. При этом стоила она, по-моему, 8 тысяч бат или 10 или 8 тысяч бат в месяц, и депозит был около 18 тысяч. То есть это почти 40 тысяч рублей депозит. А квартира была отстойная. И варианты все очень разные. Был классный вариант за 3 500, то есть это 7 тысяч рублей в месяц, даже меньше. 3 500, там была классная собачка, очень приветливая, но там не было холодильника и не было еще чего-то. Но сам, да, вариант был очень дешевый. Поэтому можно зайти, найти себе квартиру за 5000 бат, можно найти за 3000, и за 2, наверное, можно найти. Но это уже, конечно, зависит от ваших потребностей. В этой квартире есть все. Если бы я жил один, я бы эту квартиру не стал снимать, потому что, ну, наверное, это слишком для меня. Если бы я жил один, то я бы довольствовался минимальными благами, то есть... Вот я бы, наверное, взял ту квартиру с собачкой за, ну, даже 3000 бат, не 3500, а 3000 бат, то есть 5000 рублей в месяц, вот, но не жалуюсь абсолютно, 6000 бат аренда и 2000 бат депозит я отдал. Кэптен Кайпа, да, ты все правильно думаешь и по-прежнему так и есть. Так, 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 так. Я мотаю вопросы, друзья. Про Испанию сказал. А, взял хату за 12 тысяч бат на Пхукете, где я повернул не туда. Ну, когда на Пхукет повернул. Вот Элис Плейна у меня спросила про Пхукет. Цена будет выше? Да, конечно, это же остров. Пхукет... Это курортный какой-то курорт, и цены там будут совершенно другие. Так что, да. Перегибает тело, как вы можете догадаться. Ну да, 12 тысяч бат. Это у нас где-то 23 тысячи. Ну такое. 
можно в мутищик за 25 найти квартиру. Но зато на Пхукете у тебя море рядом. Будешь делать то 5 моментов по овервочу. Да, обязательно. Вот сейчас трансляцию закончу и как раз пойду. Моменты нарезать. <coughs> Знаешь ли каких-нибудь тревел-блогеров? Никого не знаю, но видел видос мужика Бородатого. Молодой мужик. Я ему показывал дешевую квартиру в Чангмай как раз за 100 баксов. То есть 100 баксов это 6 тысяч приблизительно. 6, или 3 тысячи бат. Ну вот да, примерно. Поэтому я и подумал, окей, раз чувак смог найти квартиру за 100 баксов, и квартира была прикольная, судя по видосу, значит это реально. И действительно реально, друзья. Вот эта квартира стоит 100 тысяч. Э, ой, нет, что это я. Эта квартира стоит в долларах. Короче, мне не считать, друзья. Ну, где-то 200 баксов. Да, около 200 баксов. Так. Расскажи, как оказался в Таиланде хотя бы в двух словах. Ну, если ты подумаешь, как можно оказаться в Таиланде, то именно так я тут и оказался. Купил билеты и прилетел. И прилетел. На Пхукете нормальный интернет, мобильный и вафли, но цена, конечно, неплохая для мобильного. Но, опять же, что в Паттайе, что здесь, тарифы -то это одинаковые. Я не знаю, отличаются ли тарифы на интернет и вообще мобильную связь на островах, но... Да, у меня сейчас интернет 20 мегабит, но если я сейчас по спид-тесту проверю, у меня будет 2 мегабита приемы, полтора мегабита отдачи. Это, конечно, развод на доллар. Так, что я вам еще не рассказал? Про Бангкок я вроде бы все рассказал. Ну, что вспомню, еще дополню. А на Бан в Бангкоке я еще через реку пере переплывал на, ну, на, на чем-то вроде паромчика небольшого. Прикольно было. Стоило переправа 2 бата или что-то такое, 4 рубля. Странно. Боишься ли впасть в депрессию, когда вернешься в Россию? А зачем впадать в депрессию, возвращаясь в Россию, если можно это сделать здесь? А, так, как ты, вдруг, как ты вдруг это решил? Давно хотел, много-много-много-много-много лет, друзья, хотел приехать в Таиланд. Ни год, ни два, и даже не пять. Давно хотел, и вот, наконец-то, получилось это сделать. Сколько стоит такой интернет? Я вот сегодня это все уже рассказывал, поэтому не буду подробности повторяться. Конкретно сейчас этот интернет 20 мегабит стоит 39 бат в день. Если брать на неделю, то будет подешевле, чуть-чуть подешевле, 20 бат может сэкономить. Но изначально этот тариф только на 10 мегабит, просто сейчас промоушен в два раза выше скорость, что все равно на ебка, но нету 20 тут никаких. До полтора или 0,5, или вот такая херня. Вот. А зачем впадать в депрессию в России, если можно не возвращаться в Россию? Вот это а, цель номер один на данный момент. Но опять же, друзья, жить... Вот а, есть проблема, есть большой вопрос. Я пока не решил, чего я хочу. Однозначно жить в, Тай... в Бангкоке я не собираюсь. Мне должны предложить какую-то безумную зарплату, чтобы я согласился там остаться. Но настолько мне не понравился город. А, а если живешь не в Бангкоке, а в Чангмай или в Паттайе, то вариантов найти работу еще меньше, потому что ну, все основные рабочие места в столице находятся. И ну, работать здесь за... Сколько они получают? 25? За 25 тысяч рублей... Просто ради того, чтобы иметь возможность жить в Таиланде, ну, не знаю, чуваки, по-моему, это абсолютно того не стоит. А, а чтобы найти хорошую зарплату, а для Таиланда там 1050 рублей, это хорошая зарплата. А в Бангкоке, опять же, вы должны в совершенстве знать тайский, а у вас должен быть диплом не бакалавра, а магистра хотя бы и, и так далее. 
Ну, мне кажется, это того не стоит. Я имею в виду бодрачить в гостинице за 25 тысяч рублей, чтобы иметь возможность жить в Тае. Не знаю. Хотя при этом, естественно, затраты у вас будут поменьше. То есть, грубо говоря, зарабатывая в Москве 100 тысяч, вы будете жить примерно так же, как в Таиланде на, ну, там, на 70 тысяч потому что чуть подешевле некоторые вещи. Но не все. Вот меня спрашивали, например, про сигареты. Пытался я купить, опробовать местные сигареты, саммит называется, но тайки на меня смотрели вот с такими глазами, так и не понял. О, кстати, похоже было на чувака из этого лабиринта фауны. Так и не поняли, что хочу. В итоге я взял Кэмл по совету. Ну, не для себя я брал, а так, типа, тусовка. Вот, и как раз Кэмл э, стоил 100, сейчас скажем сколько пачка Кэмл стоит, 128 бат. Это, короче, почти, друзья, ой, стоп, да, правильно все, почти 250 рублей. 250 рублей, друзья, за пачку сигарет. То есть две пачки 500 рублей улетели. Да, цены на алкоголь и цены на табак в Таиланде подняли. Недавно совсем. Я сидел в Паттайе, смотрел тайское ТВ, и в новостях как раз об этом сказали. Вот 250 рублей за пачку сигарет. Пиво. Последний раз я покупал вот как раз чанг. Вот такая хрень на три бутылки стоила... 100... О, не, не может быть. Ну, блин, я забыл, чуваки. Ну, бат 60 стоит такая бутылка. Одна. То есть, это где-то 120 рублей за бутылку пива. А пиво по, по качеству Балтика, девятка или семерка. Ну, или бат какой-нибудь обоссанный. То есть, бат в Москве бутылка стоит 60 рублей, а здесь она будет стоить 120. Да, ну, в Паттайе как продавали алкоголь, так, так и будут продавать, спрос есть. Разве что в Паттайе иностранцы могут покупать алкоголь после 12. Даже приходилось мне один раз доказывать тай, тайцу, что я смогу купить. Купил. А в Бангкоке, друзья, не продают никому после 12. Я один раз пытался, не продали алкоголь, сказали, что только с 10 или с 11 часов можно покупать. Да, нельзя купить. Есть такое дело. Да? А сколько стрим вообще идет, чуваки? А, два часа. Прекрасно. Так. Сколько месяцев ты уже в Таиланде? Ты, ну, пол, только в Таиланде не могу посчитать. Я все-таки был учил в Вьетнаме с Камбоджей. Ну, а так, да, около трех месяцев. Так. В каком вузе учился? В МГУ печати я учился. МГУП. Учился два года. Ну, почти три. Секундочку. Ну, по зачем работать? Можно жить на острове, толкать траву туристам из СНГ. Ну, на островах как раз-таки с этим делом все просто. В барах это продается. Но на Таиланд это, наверное, самый, самый неудачный выбор для старта Breaking Bad карьеры, друзья. Самое неудачное решение. Здесь с этим строго. И э, тайцы в Бангкоке говорили, что они ничего плохого не делают, а все равно по сторонам вот так вот смотрят. Потому что опасно. Чуть подробнее на эту тему именно в Бангкоке я расскажу вам позже, на одной из следующих трансляций, конечно. Да, Вьетнам затопило. Я видел фотографии. Насчет... Нет, на, насчет коука это вообще самоубийство практически. Друзья, не стоит э, рисковать. Сколько заняла эта дорога? Сейчас я скажу. Из Паттайи в Пойпет. Три часа. Из Бангкока в Пайпет будет еще меньше, наверное, полтора часа. Пайпет это город на границе с Камбоджей. Три часа до этой границы и еще три часа до Семьяпа. Шесть часов в 
дороге, и вы э, в Семриапе, в большом городе в Камбодже. И вот там найти кокс, друзья, ну, проще, чем трапа в Таиланде. Ну, элементарно просто. Буквально на каждом шагу. Соблюдая минимальную технику безопасности, все с вами будет э, в порядке. Ну, потому что обдолбанных коксом там ходят по улицам очень много. Это видно, и они даже, даже не скрывают, не стесняются. Я зашел в бар, вот в тот самый бар, о котором я рассказывал. Сидит негритос с дредами вот отсюда и с платком. И отсюда думал, что он все сморкается и сморкается. Смор... А сморкается так странно, друзья, будто бы не выдыхает, а вдыхает что-то. Ну, потом до меня дошло, конечно. То есть, опять же, своими глазами я видел чувака, который вот такой вот шмат нарезал. Так. Когда собираешься в Россию? Не знаю. Пока не собираюсь. Пока не собираюсь. Зависит от того, дадут ли мне визу еще один раз. Потому что тайцы последние годы активно борются с дауншифтингом. Вот. Несмотря на то, что я сливаю здесь бабос как турист, доказать это сложно. И, как мне сказали местные тайцы, да, тебе дадут еще раз визу на три месяца. Но когда дадут, тогда я и смогу быть уверенным. Как же смертная казнь? В Камбодже, если мы говорим о Мэри Джейн, то в Камбодже очень много заведений под названием Happy Pizza, где можно с канабисом заказать себе <coughs> большущую пиццу. И, как вы можете понять, все это видят, все это знают, включая полицию, потому что никто вам из-под прилавка не продает. Вы просто приходите, показываете вот эту пиццу и говорите чуваку, типа, насыпь побольше, и он тебе кивнет. На это закрывают глаза. На улице очень часто запах встречался, в Хэшимине, во Вьетнаме тоже, на центральной улице, как раз идешь и периодически улавливаешь аромат. Чуваки не парятся, абсолютно стоят на улице, долбят, но я этого не очень понимаю. Это, знаете, когда чувствуешь себя в безопасности, начинаешь совершенно про нее забывать, закрывать на нее глаза. Но этого делать не стоит, потому что... Да, на это закрывают глаза, но когда надо, тогда глаза откроют. И если вы ищете приключения, то вы их найдете обязательно. Так, пробовал ли что-то из такого запрещенного в России, так скажем? Насколько мне известно, тут можно, по-моему, валюм купить или в аптеке, или, или что-то из, из этого, но это я делал не пробовал. Да. Так, когда закончится финансы, вернешься ли домой? Друзья, вот когда у меня будет план конкретный именно на переезд в Рашку или еще куда, я обязательно вам об этом расскажу. Сейчас я с вами делюсь впечатлениями, которые я пережил за последние месяцы и планами на ближайшее время. У меня вот есть план на завтра. Я хочу отправиться в горы. Три часа пройти пешком, дойти до храма, поболтать с монком, только не сдерьте, конечно, и вам потом об этом рассказать, поделать фоточек и, и так далее. Да, да, сколько времени здесь? А здесь уже почти два часа ночи, на самом деле. Ну что, друзья, если у вас какие-то вопросы, напоследок я, наверное, буду заканчивать. На последний... Пять вопросов или типа того <coughs> я отвечу. Вот. И пойду готовиться ко сну, потому что мне придется рано вставать. Потому что до храма еще добраться надо. Так, по поводу футбика, кстати, вот пешочком здесь можно пройти 5 минут. Есть крытая площадка, и пальцы рубятся футболец каждый день. И ночью, и утром прихожу, всегда играю. Я... Ну, я сомневаюсь, что они меня возьмут с собой поиграть, потому что, ну, там явно команды играют, не, не любители. Я имею в виду, не просто дети играют. А, да, да, футбол очень популярен, в том числе FIFA Online 3 здесь популярна. Ни в PES, ни в FIFA здесь не играют, именно вот в азиатскую FIFA рубятся. А, даже на, есть компьютерный клуб, 
Школьники сидят с утра до ночи, и на 10 мониторах из 11 будет КС. Но на 11 как раз таки... Стоп, из 10... Да, на 11 как раз таки будет FIFA Online 3. И при входе в компьютерный клуб висит баннер, такой профессионально сделанный, с какими-то кибератлетами по FIFA Online и объявление о каком-то турнире, можно 20 тысяч бат выиграть. На 20 тысяч бат тут Новый год прожить. Да, и смотрят футбол активно. А здесь неудобно смотреть футбол, потому что матчи Лиги Чемпионов начинаются в 3 ночи. Я имею в виду, вот в 22.45 начинаются, и плюс 4 часа. То есть в 2.45 начинается футбол. Бундес более удобно можно зацепить, потому что в 21.30 обычно начинается матч. Но при этом люди смотрят. То есть я вот в 3 часа ночи однажды шел в магазин. Я, у меня этот график вообще непонятный. Я то в 8 вечера встаю, то в 5 утра. И шел как раз в 3 часа ночи. И кафе, где я супчик наворачиваю частенько, там стоит телек, который никто обычно не смотрит. Но в этот день телек вырезали на улицу. Чуваки переделали столики, переставили их поставили их к телевизору и смотрели Апоэл в Манчестер с кем-то играл, не помню с кем. Да, то есть в 3 часа ночи чуваки собираются на улице и смотрят футбол. Любят это дело. Это довольно круто. Так. Сильно ли бьет по финансам такая поездка? Сильно. Приходилось ли драться на улицах? Мне вот Тайка обещала, что в Бангкоке я обязательно увижу драку. Ни разу не увидел. Вообще ни разу не увидел махачей. Видел, как тайцы ругаются на повышенных тонах, но драк, к сожалению, не было. Действительно, к сожалению, хотелось посмотреть хотя бы разок. Так. Продолжает ли бат расти по отношению к рублю? По-моему, недавно наоборот упал курс, стало чуть-чуть получше. Так. Легко ли и как снять тут телочку? Если говорить о телочках просто местных жителях, то если воспользоваться сайтом знакомств, то назначить свидание проблем никаких не составит. Что касается шлюх, то есть тут местная Walking Street, я вот шел по... между барами и прям почувствовал, будто я в Паттайю вернулся. Да, и только одна маленькая-маленькая улица, но много девушек, много действительно, и да, работает все по тому же принципу, что и в Паттайе. Short time, long time. Цены примерно те же самые, как я понял, но я не интересовался, я гулял не один. Да. РФПЛ не показывают, нет, но в новостях вчера я видел, показывали Манчини и стадион Зенита. Не знаю почему, я не понимал, что они там говорят по-тайски. Упс. Вообще, друзья, вообще мне тут повезло, потому что я живу недалеко от университета, я видео про это говорил. Университет и школа. Поэтому очень-очень-очень много тайчек в форме. И в большинстве случаев тайки некрасивые, друзья. А если вы на сайте знакомств будете искать, то даже симпатичных вы найдете с трудом. В большинстве случаев, да, тайки не очень. Я не знаю, с чем это связано. Не хочу, чтобы это прозвучало как-то некрасиво. Просто это наблюдение. Ну, например, из наблюдений у многих тай проблемы с кожей на лице. Это явно с чем-то связано. Связано с тем, чем они пользуются ежедневно. Возможно, с водой. Вода в Таиланде херовая, грязная. Даже зубы рекомендуют чистить кипяченой водой, но это уже крайности. Этого, ну, я не знаю, кто так делает, но я читал о подобном. Да, и в основном тайки не очень. Но, друзья, бывает, сидишь, наворачиваешь э, омлет э, с утречка и проходят студенточки, друзья. Я просто вот так вот сижу, друзья, вот, и стараюсь не подать в виду, просто, друзья, чтобы вы поняли, такое случается, случается. А 
нет, они показывали не, не стадион «Зенита», извиняюсь, они показывали тренировку, то есть э, тренировочное поле, не стадион. Я не понял, почему. Он что-то там Манчини рассказывал, и, и я не знаю, о чем. Тем более «Зенит» вроде в Лиге Чемпионка не играет. Чего они показывали, непонятно. Так, я не понял, нахуй тебе этот пакет. Ну, это не пакет, я показывал HDV. Меня спросила uh, Alice Play Now, как тут обстоят дела с дождями. А я как раз помню, что купил HDV, и ни разу его не надевал. Вот надел. Удобная штука, чуваки, одобряю. Вот следующий дождь, побегу по лужам прыгать. Ну что, друзья, наверное, этот разогревочный стрим подходит к концу. На вопросы я поотвечал, последнюю новость рассказал. Есть у меня планы по видосам на ютубчик. Пока не решил, что буду записывать, а что не буду записывать. Потому что есть мысли, например, записать видос про снеки. Я просто очень много здесь наворачиваю различных снеков. В Таиланде очень очень серьезно развито это, это направление, то есть из чипсов, например, каких-нибудь, никаких лейс, никаких принглс, только местный продукт, и он, друзья, охеренный просто, потому-то я и подсел. Но в то же время, знаете ли, снимать видос, где я буду пробовать чипсы и рассказывать, ну, это как-то совсем, по-моему, ни о чем. А в то же время, может быть, и зайдет. Так что хочу определиться с э, контентом. Если у вас есть какие-то пожелания, то обязательно мне о них расскажите. Я э, буду к вашим пожеланиям прислушиваться, потому что все-таки этот контент я буду делать не для себя, а для зрителей. И мне хотелось бы узнать, чего вы, э, зрители, хотите. Так. Как мистер Макс. Ну да, я хочу показать пару мест, которые мне здесь очень нравятся. Плюс, на самом деле, можно снять апдейт по блогу из квартиры, так как задавали вопросы, например, как я стираю вещи. Это интересная тема тоже. Есть что показать и рассказать. И вообще здесь погулять по улице можно показать. Да, так что не прячьтесь, рассказывайте мне, чего бы вы хотели от меня увидеть. И я обязательно... Что-нибудь из этого исполню. Упс, извиняюсь. О, все, отлично. А, ладно, друзья, я с вами на сегодня прощаюсь. Чуть больше двух часов мы пообщались. А, я вас благодарю за то, что вы нашли минутку. А, сегодня воскресенье или какой день недели, я не помню. Ну, в общем, на этой неделе нашли минутку. Заглянули ко мне на трансляцию. Поздоровались, позадавали вопросы. Спасибо большое тем, кто поддержал меня копеечкой сегодня. И я планирую запускаться почаще, потому что, друзья, есть у меня, например, идея, почему бы не попробовать вернуть уютное чтение. Не знаю, правда, как это реализовать. Ну, например, вид просто из окна не очень. Темно, и, по сути, вы видите машины. Вот берите балкон второй, где свисает какая-то черная одежда. А, обычно там сидит кот по вечерам и наблюдает за происходящим. Поэтому, если найти удобное место, знаете, с какой-нибудь речкой или еще с чем-нибудь, а, я бы мог вернуть рубрику «Уютное чтение». И, возможно... Учитывая атмосферу и обстановку, это бы э, зашло. Но, опять же, мне нужно знать, что, что бы вы хотели увидеть, и было бы вам это интересно. Интересно было бы вам э, запустить трансляцию ночью, ну не ночью, а часов так по 11, э, и перед сном послушать 
меня и вместе со мной окунуться в какое-нибудь художественное произведение. А? 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 а может быть и будет интересно, а может быть и не будет. Окей, еще раз всем спасибо, что пришли, спасибо, что смотрели. Следующий стрим ожидается в ближайшее время. То есть, ну, явно не дольше недели, я имею в виду, что в ближайшие дни. Поэтому следите за обновлениями. Я в последнее время публикую различные посты в ВК на своей странице, что-то и в паблик пишу. Поэтому подпишитесь, это пара кликов, не помешает. И да, увидимся с вами скоро. Всем еще раз спасибо, друзья. Всех был рад видеть. Очень приятно вот здесь. Вот видите, есть сердце, и вот здесь еще одно. Было приятно видеть знакомые никнеймы в чате. Друзья, приятно, что уже столько лет, не стримов, не месяцев, а лет вы за мной следите, приходите. И даже банально привет в чат уже поднимает мне настроение. Всем удачи, друзья, и 